。各位董事，以目前的统计表来看，如果 DNZ 工作室和亿万品牌同时开发以琉璃钻工艺为主打的产品，那么从宣传、制作、人工成本上，就是独家开发的二点七倍，但是利润增长却不到百分之三十，那么少？平时都是一百以上。董事长，我们再去沟通一下。进入办公室吧。以往能够走到今天，初中和林夕两个系列功不可没。顾心源有很大一部分功劳。如今顾心源脱离以往，成立新工作室，甚至要与你争夺对琉璃钻的使用权。你的心情我能够理解。我现在的心情，恐怕董事长无法想象。你我都清楚，能将琉璃钻设计出精品的人，在东城甚至国内，就只有顾星岩一个人。顾星岩的设计才能无可厚非，但是现在耗不起的不是我，是 DNZ 的董事长。不如我们各自退一步。既然我们都拿到了授权。各自开发无疑是内耗，最终肯定是一个两败俱伤的结局。我提议，以旺和 DNZ 联名合作，所有的利润五五分成。股权是我出的，设计也是我这边出的，你却想和我五五分账，是不是有点太过贪心了？这一点我仅仅是从董事长身上。学到了一点皮毛而已，怎么我觉得你是有过之而无不及呢？你觉得自己吃亏了，我还觉得我被人占便宜了。最近我得到了一些资料，什么资料？都是关于王婉东的，既有吃回扣的，也有利用职务之便中饱私囊的，总之都是在挖东城的墙角。哎，这个王婉东真是太过分了。你想怎么样？接受我的五五分账，并且把王婉东交给我处理。王婉东，我可以交给你处理，但如果我不答应五五分成呢？那我就只能把证据交给警方了，把王婉东移送法办。林总，认识你十几年，我真的没有看透你。董事长可以。慢慢看。好，我答应你，董事长爽快。这会是一个多赢的结局，告辞了。这次来晚了，太忙了。嗯，升了副总监了，当然忙了。你说你提副总监这个事儿，怎么不跟我说一声？发个短信的时间总有吧？你不都知道了吗？你是不是诚心瞒着我呀？是没有。啊。李卓然升你的职。你知道他的用意是什么吗？我觉得不管他什么用意，我职位越高，对你跟星岩的帮助越大。而且这是我没能力做的事儿，现在机会来了，我肯定不能放弃吧。你给我听好了啊！你的那个黑客手段，不能到处乱用，听见没有？啊，不是哥，我知道我自己在干什么，你就别替我担心了，行吗？什么呀你？我会为自己的行为负责任的。你能负责吗？你不是来请我吃烧烤的吗？服务员，来五个腰子。哎，该点的都点了，五个腰子你吃得了？那吃得了，补补。来来。孟总监，董事长的助理来了，说是有重大的人事变动要宣布，大家都在会议室等您呢。行，知道了
。既然都到齐了，我们就开始吧。孟总监，董事长决定将你调离地安的这工作室，不再负责工作室相关的销售工作，即时生效。上午就交接一下工作吧。董事长为什么突然把我调过去啊？这我就不知道了。OK， 我自己去问问。孟总监，董事长今天要会客。特意告诉我，任何人都不能打扰他吉宇，董事长，您找我。啊，对。坐吧。我原本打算派王稳东和孟潇潇他们去帮你的，但是他们俩似乎什么忙都没有帮上，还给你添了不少麻烦，让你分析了吧？嗯，没有。嗯，那你觉得他们两个怎么样？嗯。王总监已经被东城踢了出去，我不想过多的去评论。但是孟总监，他业务能力很强，他被调离，其实我不是很明白。既然想不明白，就不用想了。我决定将琉璃钻交由你的 DNZ 和林总的遗忘联名共同开发，你这边负责设计，林总那边。负责营销和推广，最终的利润五五分账。虽然我知道这对你很不公平，但是没办法，东城内部的有些利益是需要平衡的。林总，他也同意联名开发。他占了那么大的便宜，怎么会不同意呢？我听董事长安排。宽四十六，呃，梁下高。啊，行好，高两米。好，那先我记一下，量一下这个门啊。孟总监，您回来了，什么情况这是？啊、哦，昨天工程部来人说要给您的办公室装修一下，这两天您就在办公区给我们对付一下吧。行了，我知道了。孟总监，这是董事长助理刚刚送来，让您看一下。这是什么？啊，这是客户名录。董事长的意思是想让您在这周以内把上面所有的客户都拜访一遍。这些客户当中，连一张过百万的单子都不可能有，直接让分区经理去不就完了？为什么要让我去啊？这这我就不知道了。行了，知道了。没想到事情进展的这么顺利，孟潇潇和王远东两个黑白无常终于离开工作室了。孟潇潇这件事情，你是不是做了什么？我没做什么呀，就是让李卓然觉得他跟宋城有关联啊。你你在这么做之前，你为什么不跟我说一声啊？孟潇潇现在这样，你不觉得他很可怜吗
。那你忘了，他还把叶小青安在你身边的事儿。星爷，你知道我一次次看你被打压、受欺负，我的感受吗？我恨我不能保护你。我现在职位高了，我有能力去保护你了。但是你保护我不应该以伤害别人为代价。行了，我先去工作。董事长。请原谅我的不请自来，我有话跟您说。董事长，您为什么把我调离 DNZ？ 为什么不提前知会我一声？如果我哪儿做的不好，您可以直接跟我说的。不是你做的不好，而是你做的太好。这么长时间，你处心积虑的讨好我，可是到底替谁做事情，你心里最清楚。董事长，这里面肯定有误会。误会是否了解这个宋城？你信誓旦旦的说没有接触过他。那这些照片，你怎么解释？还有，你跟林毅见过好几次面，你们都到底聊些什么？有什么不能在公司里面聊的？董事长，有些事情解释不清楚。但我请您认真的回忆一下，我在您身边这么多年，我有做过任何损害您的事情吗潇潇，你怎么在这儿待着呢？啊？你早就知道，宋城不会出售股份，很早就跟他达成协议了吧？我像个没头苍蝇一样，为了你东奔西走，忙这忙。可我根本就不知道你心里到底在想什么。对你来说，我就像一颗棋子，一颗随时都能被你抛掉的棋子，是不是？你说你要买宋晨的股份，我已经阻止过你了。可是你还是做主张的去见宋城，还让李卓然发现了。宋城是不可能卖他的股份。小乔，这些年。你在东城所做的一切，都是你自己拼搏得来的。我清楚你为我做的。等我忙完了东城现在的事儿，我会补偿你。要不，你先休息一段，送你去国外散散心。我在乎过东城的一切吗？我心里想要什么，你知道吗？你什么都不懂。
。后天，我们工作室将要进行第一次的内审会。这次的内审会究竟有多重要？我相信大家都很清楚。在会议上，我将阐述设计理念、风格还有元素。至于说市场风向还有大数据分析，都会由林总亲自负责。下面我就简单的跟大家阐述一下会议的内容。琉璃钻，作为十几年前风靡一时的独特珠宝产品，再加上近期复古元素的回归，大数据分析各位前辈，这就是本季度由东城集团一万品牌还有 DNC 工作室联合推出的新产品——琉璃钻系列。大家都知道，琉璃钻这项工艺已经绝迹于市场十余年了。这一次，我们正式运用了东城创始人唐婉容女士的独家专利工艺。闲鱼公司范围好吗？这都是涉及到专业领域了，跟谁打听去？真没用。时间这么仓促，琉璃钻工艺难度又这么大，我看呢，凶多吉少。能不能说点好听的啊？怎么就那么没信心呢你？我就是对咱们顾经理太有信心了，才在工作室刚成立的时候，我就主动要求过来。这头一炮产品要是砸了锅，我以后想回遗忘都回不去了。哎，芳芳啊。说了多少次了？做人呢，立场要坚定一点嘛。你吃这么多回亏了，还不长记性啊？就珠宝的色彩无一雷同，细节精细奇巧，流线飘逸大气。从珠宝的思维要求来说，完成度极佳。这件珠宝的设计，还体现了一种行云流水一般的感觉。珠宝的质地，更像，更像水一样，天然纯净，清澈透明，清澈中又不乏流光溢彩，其中的光泽，又透着泉水的阴柔与奔放。我拿珠宝呢，跟水来比喻。当然了，这是我个人的浅见。我边上的庄老师呢，是我们业界公认的资深的珠宝鉴定大师。我们还是要来听听庄老师的意见。这位庄先生是出了名的怪脾气，但是他是火眼金睛，而且观点独到，不受其他任何因素的干扰。常有异于常人的见解，顾经理，那就麻烦你给各位专家详细的介绍一下你的设计理念。好，各位前辈，琉璃之美在于它似珠似玉，所以为了更加凸显琉璃钻的独特光彩呢，我们在设计方案上，琉璃钻的特质呢，就是。折射率高，啊
，特别是不同角度、薄厚以及不同色彩的光，通过折射，可以呈现出立体的视觉效果。庄老师说的非常对。各位请看，我们这一次的设计，为了更好的凸显琉璃钻的特性，凸显琉璃的灵动之美，所以在这个设计上呢，我们并没有采用太亮或者太纯的琉璃钻，我们采用的是有层次而且光泽度不同的琉璃钻。为的就是展现最立体的视觉效果。谢谢大家。有点信心。再说了啊，芳芳，不是我说你，星岩对你也不错，一想调来工作室，马上就把你调来了。再说了，怎么着，现在有点考验了啊？你就想撒腿就跑？我那就随口说说嘛。那你不担心？你们大家都不担心？哎，你姑姐又回来了。回来了，星岩，我跟你说，没事，真的，别灰心。万事开头难，第一脚肯定更难踢。再说了，这设计不过，咱们再改嘛，大家都在呢。你们自己看吧。里边写极具市场潜力，力荐退出市场。星爷，成了是吗？对，我们通过了。耶！我就知道顾经理的设计啊是最棒的，跟着你走准没错。你们说是不是啊？行了行了行了行了，好了。琉璃钻项目是我们工作室拿到的第一个项目，现在通过了测评，这是我们全组人共同的努力。接下来最重要的是，如何抓住消费者的心。加油啊！加油加油！加油！二三，新年新年，勇往直前。琉璃钻系列虽然取得了业内人士的认可，但是要想在市场上形成爆款，还有一场销售硬仗要打。璀璨自从有了大金主撑腰之后，每一次的营销手笔都大到惊人。如果我们的营销策略跟不上的话，那么这一季的产品仍然没有胜算。怎么了？我发现你现在。不仅有设计思维，还有营销思维。毕竟我也有过一段路边创业史嘛。哎，董事长你好，呃，琉璃钻系列的营销预算您看到了吧？林总，现在的市场环境，不是谁有钱谁就能赢。客户更重要的是看设计品质，你要对咱们自己的产品有信心啊，是不是？我们非常有信心啊。我希望这次的预算要高出火热一下至少两成，所以还望董事长关照一下财务部，早点批款。林总，公司不是由我一个人说了算的，公司花的每一分钱。
都要经过全部董事的同意。你的意思我清楚了，这件事情我会跟其他董事商量一下。怎么，董事长不同意我们的预算计划？他一个人把控着审批大权，却要把责任推到每一个董事身上。这一次的项目是 e v o n 和 DNC 共同开发的，他为什么不同意啊？谁知道啊？你们那边的工作不能耽搁，要继续往前推进。预算的事情，我来想办法。好，我知道了。难得清闲，喝点茶。为了刘一赞，进来。新年，你带了好吃的，补充一下体力吧。谢谢你啊。嗯，你能去我办公室那边，把我的古巴雪茄拿过来吗？好的，送到哪儿？啊，洲际酒店。好，我这就去。这么晚了，董事长找你什么事儿啊？他让我去送点东西。正好，我去跟他聊一下关于营销企划案的事情。那你把东西吃了再去啊。你替我喝了吧。路上小心啊。李董，听说近来又有新动作，无偿转让了百分之二的手里的东城股份，换了个什么工艺技术？嗯，哎呀，那可是百分之二啊！折现的话，市值可不低呀、啊。李董，你怎么能无偿转让呢？哎，你要是有什么困难，尽管跟我们说呀。<笑>李董是有名的精算派，他怎么会缺钱呢？一定有大动作，藏而不露。钱再多总是有数的，但是用股份可以捆绑核心技术人才，才能让企业的凝聚力增强。技术人才看到希望，企业才更有希望。这是东城发展的理念。喂，喂，董事长，我现在已经到了，您可以出来了。好，那我出来啊。哎，董事长，这是您要的。谢谢，辛苦了。嗯，我想跟您聊一下关于这一季营销方案预算的事情。我知道林总已经把电子版发给您了，所以我又给您打印了一份。这个方案是营销的小伙伴们连续做了好几天才完成的，所以请您务必一定要看一下。看来跟林总的合作挺愉快的，啊，一点都谈不上愉快，因为您指示我一定要跟他好好合作，所以我就只能全力以赴。那就先放在我这儿，有时间看一下。董事长，还请您一定要尽快的看一下，因为其他公司的新一季产品已经马上就要上市了，我们的工作也一定要做到前头才行。你是在跟我讲营销吗？说到营销，您才是鼻祖呢。我我就是太着急了。其实我也着急做好琉璃钻的上市工作，但林总的营销预算实在是太高了，我还要再说服其他董事会成员，审批的时间会比较长。其实我也在想别的办法。现在屋里有两个资本行业的人，我正在跟他们聊。哎，你正好来了，进来认识一下，或许有所帮助。来吧，来，我跟大家介绍一下，这位是我们公司最优秀的设计师顾星岩，初中和林夕系列都是出自他的手笔。星岩，这位是知心资本的民总，这位是复兴投资的庞总。民总好，庞总好。哎呀，难怪首饰设计的那么漂亮，原来本人更美呀、啊。哈哈哈哈哈！坐坐坐坐，哦，他不坐了，他还要回去加班。我助手有点事，所以他帮忙送东西来的，特意进来跟二位打个招呼
。啊，心燕，没事你就先回去吧。啊，好。明总、庞总，很高兴认识你们。啊，那我就先走了。啊，好。哎呀，马上就要进行琉璃钻的试卖推广活动了，到时候广告牌的摆放位置，还有价签的摆放位置，都要特别注意它的细节，好吗？林总好。好。哎，林总，您来巡店。我听说你们找店做促销活动，所以我就过来看看。正好有关营销推广的事情，我想要找您聊一下。哦，你预算批下来再说吧。这两天我了解了一下董事长的想法，他觉得预算太高了，审批起来会很长时间，让我们因地制宜的想办法。这他跟你说的。嗯。他又想提高利润，又不舍得花钱，然后让别人去想办法，这是他惯用的伎俩。如果他这招管用的话，你想想，东辰这两年的利润能如此下滑吗？就是因为现在是这样的一个情况，还不如说我们立即行动起来，倒不如真的让我们自己想办法，不要等他的预算。你打算怎么办？我希望您可以给我十家店铺作为试卖推广点，到时候以点到面，用销售数据跟董事长说话。好吧，按你的想法试试。谢谢。这次我们拿到的十家试点店铺，全部都是位于商业区，是中高端白领工作还有生活的区域。所以我觉得我们在下班的高峰期，还有午休的时候做限时测绘，这样就能吸引客户的注意力了。没错，十天，十天的时间，琉璃钻的发售能否成功，在此一举。同志们，加油！加油！沈岩，喂，明康，你那个店铺的情况怎么样啊？忙活了一上午，只卖了三家。那其他店铺呢？其他店铺我也问了，情况都差不多。你先别着急，也许大家中午都赶着回去吃饭呢。我们晚上再看看情况。行，保持联络啊，拜拜。进来，老大，咱们实验店的日报出来了，您看一看，怎么样？哎呀，据这十多家店长来反映啊，我们琉璃钻系列呢，不仅没有拉高客流量，反而降低了销售额。为什么呀？您想啊，老大，我们琉璃钻的这个优惠啊，力度太大了。大多数客户啊都奔琉璃钻去了，而忽略了店里其他的产品。甚至有个店长问我，我们这个琉璃钻试卖什么时候结束？行了，我知道了。那那那我出去了。你啊，哎，林总，怎么样？这几天不太顺利吧？虽然说现在的业绩没能达到预期，但是距离十天的试营业还是有时间的。我相信，只要我们加大降价力度，是可以挽回局面的。你看，你看看那个品牌，我希望你琢磨琢磨，它为什么能在全世界做的这么成功？它在全世界不同的国家、不同的市场，营销策略也不一样。我觉得你可以。用心的琢磨琢磨，林总，我还是觉得说我们琉璃钻的定价有点太高。琉璃钻的价格已经接近成本价了，我不同意降价。再说了，琉璃钻的促销已经严重的影响到了其他品牌的正常销售。我只给你三天的时间，如果三天之后问题还得不到解决，琉璃钻停止销售，提前下架。
心言，嗨，给你带了好吃的，谢谢。今天情况怎么样？今天林总还亲自过来给我下了最后通牒。你看什么？你看啊，这个品牌呢，它始终依托着领先的科技。创新的理念，还有时尚的设计，还用一种非常亲民的方式和令人信服的宣传途径，让消费者来感知品牌，体会到品牌。我明白了。你明白什么了？我终于明白林总话里的意思了。销售势头不好，我就一味想着说要降价，反而忽略了品牌的自身价值。我们应该让消费者。体会到他珍贵的自身认同感。新鲜，你先吃点东西吧。不用。加班加班加班，一天到晚都在加班，这日子什么时候能是个头啊？关键是老加班还不见成效。这不是白忙活吗？就是啊。行了行了，都少抱怨两句吧。这就先到这儿吧，你俩先回吧。好。希望注意安全啊。嗯。走吧。拜拜。哎，星言，我昨天一样。行，行，那我知道了。等一下。嗯。告诉你们俩一个天大的好消息。怎么啦？我们得继续加班吧。啊？怎么又突然要加班了？刚先打电话来说有新的方案了，我们得从布置橱窗开始。他怎么想一出是一出的？怎么就想一出是一出？那方案来了，先来看看吧。啊！你看看老大，有什么呀？我刚看的一条热搜，你看看，你看看，你赶紧看看。我跟你说，老大啊，最新消息啊，老大，咱们琉璃钻啊还没上市呢。昨天夜里三个小时，就三个小时，我们预售了千人，怎么样，老大？千人呐！厅长，哎，再多分出五家店给顾星岩啊，告诉店长，一定要全力配合，没问题。另外通知李卓然，我们准备将琉璃钻正式推向市场。好，太好了！啊，你怎么不笑啊？你稳重点，你一天到晚的神神叨叨的，太高兴了。注意了，从打开店门的这一刻开始，我们就要进行我们琉璃钻系列的试卖推广活动了。我们这一次的卖点是，我们将秉承着东城一贯的亲民价格，让所有的顾客都可以享受到琉璃钻的世界大师切割级技术，明白吗？明白。明白吗？明白。行动。你们可以到那边认购登记。嗯，小青。哎，你好，这是你们店里的新款吗？没错，这个是 Evon 和我们 DNZ 工作室联合出品的新作，叫做《琉璃钻》。怪不得这么夺目，有没有实物可以试戴一下？不好意思啊，因为这个产品现在还没有上市，它是全球限时、全球限量发售的。但是如果您感兴趣呢，可以找我们的同事认购。